你怎么来了？听说工作室装修好了，我就先过来看看。你可真够烦人的，我本来还想给你个惊喜呢。带你参观一下啊，你看，基本都装修好了。我觉得前期的客人不会很多，所以只购置了两台化妆桌，够咱俩用就可以了。然后这里是会客区，那儿是等候区，整体来说都是挺宽敞的，还有咖啡机啊什么的。哦，这是你的房间，很快你就可以搬进来了。还凑合吧。凑不凑合，工作室都开起来了，明天你就要开始干活喽。干什么活啊？给客人化妆做造型啊。明天下午一点，孙小姐约了你，她要参加一个文化沙龙，你想想给她做一个什么造型？下午四点，唐老师约了你，她要参加一个晚会，你也要给她打扮得漂亮一点哦。你自己好好想想啊。这活你为什么不自己干？你别忘了，你可是有提成的。大哥，我明天一天的时间都被瑞瑞约走了，我可忙不过来啊。反正明天、后天、大后天，咱俩都挺忙。你哪来那么多订单？忘了告诉你，我之前录了很多美妆视频，然后我还替美发店录了一个视频，特别火。我最近拍了一个视频又火了，所以很多慕名而来的客户，够咱俩忙一阵子了。你自己好好想想，继续参观吧。我觉得他应该是被我的高效率给吓到了，一时半会儿还抑郁不了。只要让他找到他熟悉的领域，很快他的自信就会恢复回来。怎么感觉你们两个的位置颠倒了呀？现在你更像个老板。可能形势所逼，我成长吧。毕竟这些事情还是要有人做的。等以后有时间，我还想学点新东西，然后考一个高级证出来。那化妆师大赛的事情，就这么算了。嗯，强求不来的东西应该缘分未到吧，以后再说呗。你开你的车，我去说几句话。他是福布斯排行榜前十的美妆博主，他在零八年的时候就已经小有名气，现在已经是全球的顶级网红。他分享的视频得到了很多人的喜欢，他用十一年的时间让大家见证了他事业上的成长。他现在的商业价值，还有技术，已经超过了同行很多专业的化妆师了。你想说明什么？我想说的是，全国化妆师大赛不应该只用专业资格证和内部邀请函来决定。现在很多海外的美妆大赛都对美妆博主开放了报名资格。一旦国内的短视频平台发展起来，这些博主将会拥有巨大的影响力和商业价值，这对整个时尚行业来说也是非常有帮助的。你想让我去找主办方？开放美妆博主的参赛资格，这大概是他唯一能参加比赛的方式了。而且这个团体自带话题和流量，对于主办方来说也是一种变相的宣传。对了，这个是我对美妆博主行业的研究报告。
你去说服他们的时候，可能会用得上。如果我没记错的话，这次的主办方骑士集团是其中之一的。要让你失望了，骑士集团的关系我可能攀不上。为什么？齐茂青他不是你爹吗？范小小是你妈，你不一样攀不上姓何的关系。切，不帮就不帮，干嘛火药味这么重？千万把我放下来吧，让白起这么走。你干嘛？你这是要带我去哪呀？骑士集团的门路求不上，但我从侧面打听到，这次比赛的媒体合作方准备把比赛拍成综艺。你的提案，他们应该会感兴趣。今天谢谢你啊。其实工作室起步挺难的，谢谢你帮我介绍生意。跟我问你还客气啊？哈哈。小云啊，啊，我觉得你跟以前不大一样。怎么不一样啊？以前我也想帮你，不光是我，还有班上其他同学也是。不过你总是拒绝所有人的好意，什么事儿都得自己干才满意。自尊心强的让人讨厌，是吗？我都不记得了。自尊心强的另一面是自卑，越是怕人看不起，就越要强和排外。不过这次见你，你比之前自信多了。虽然还是没什么钱啊，身上多了一种游刃有余和无所畏惧的感觉，这样很好。可能是经历的事情多了吧，脱胎换骨成长了呗。好了，十啊。瑞雪，这儿呢。瑞雪，你今天怎么打扮的这么好看、啊？哎，你这唇膏什么色号呀？好优雅呀！啊、哎，你皮肤也变好了呀？是吗？好看吧？都是我闺蜜给我化的妆，这家工作室也是她开的。你们以后有什么需求多找她，她什么妆都会化。我想起来了，我在网上看到过你。搬砖的小仙女，对不对？哦，对，那个是你我也收到过了。本尊在此，今天他可以免费给你们试个妆，以后有什么需求多找他。啊、可以啊，那我今天过来。好，所以在这儿吧。你想要一个什么样的妆？江小姐，我就不用自我介绍了吧？前两天齐连找过我，说是希望替你们要一张全国化妆师大赛的邀请函。不过我没有答应。动用私人关系参加比赛确实有违公平性。江小姐，你的定力不错呀！我说了这么多，你还能装作若无其事？你的父母难道从来没有教过你，人要自珍自爱，重信守诺吗？齐先生，你要是对我有什么不满，可以提，没有必要指责我的父母。好，那我就直说了。当初祁连是为了你，才跟那些小混混结了仇，结果连累他那些朋友都卷了进来，还有一个孩子命都丢了，你装什么糊涂啊？饭也不吃，你看你现在这个样子。刚刚公安局来电话，那帮混混都已经被抓了。一会儿啊，你也要去公安局做笔录。吃饭了，不
结交了一些什么样的狐朋狗友。为了这些人，失去了自己高考的机会，完全不知道轻重。你觉得你这样做值吗？好好反省一下自己的所作所为。吃完饭，我送你去局里。七莲，我有急事找你，我在理发店门口等你。江小媛，又是这个江小媛。张总。你就是江小媛。啊，您是？我是祁连的父亲。哦，叔叔好。嗯、哦，我在等祁连，你知道他什么时候来吗？他不会来了。为什么？我还想问你呢呀，你为什么非得缠着我儿子不放啊？年纪轻轻的，就开始学人攀富贵了。他不愿意帮我就算了，我们只是好朋友关系，没什么事儿我先走了。你和祁连的事情我都知道，别以为我不知道。你接近他的目的，不就是为了攀高枝吗？我和祁连的关系不是你想的那样，不是吗？你们家这么多年负债累累，最近奶奶的病情严重，你和祁连在一起，不就是为了这个时候能帮到你们家吗？我今天见他确实是为了借钱。因为我奶奶病情恶化了，我急需两万块钱的手术费。要帮忙，不用这么复杂。哎呀，你不适合祁连，还是早点离开他吧。祁连是个重感情的孩子。那段时间他天天做噩梦，高考也因为打架耽误了，精神方面也受到了创伤。为什么他好不容易康复了，你却还要来害他？江小姐，你不就是想要这次全国化妆师大赛的邀请函吗？我可以给你，但请你放过我儿子，永远离开他。我这有一个好消息和一个坏消息，你要听哪个？你爱说不说？不听拉倒。那我跟你说那个坏消息吧。坏消息就是大赛报名通道关闭了。但好消息就是。增加了美妆博主报名通道，只要有一定播放量，还有粉丝达到一定数量，就可以参赛了。你看，海选试题和参赛证，我们都给你要回来了。这花太多了，一开始就告诉他报名成功了不行。小月，你赶紧傻了吧，笑都不会笑了，太傻了。
我就是突然能参加比赛了，心里特别的高兴。你这画的是什么？你告诉我，你这几个叶子是想来干嘛？挡脸？拿我去重画。全国跑舟师大赛的海选已经开始了。本次比赛云集了一百家国内顶尖的化妆工作室，他们将在这里为成为国内最好的化妆师而展开激烈的角逐。值得一提的是，我们的网络票选选手江小媛为我们带来了一份惊喜，她的水平在一众作品中格外出挑，票数遥遥领先。网友们都说呀，这次的全国化妆师大赛涅槃工作室将是夺冠热门。全国化妆师大赛已经进入最后一轮预选赛，五十进二十，竞争可谓是十分激烈。究竟会有哪些工作室脱颖而出呢？让我们拭目以待。总算是顺利晋级最后一轮了。这届孩子真的不太行啊，一个个创意这么保守，显得他跟个天才一样。你怎么就不愿意承认小袁确实天才呢？这是海选赛，随便眨眨眼都能博个眼球。等他进了前二十，才是比赛真正的开始。到时候拼的可是基本功和经验。你觉得他能跟那些大工作室实战好多年的人比吗？给你看看。吃点东西吧。又通宵画方案了。嗯。第三轮的题目是什么？春日新娘。那正好是你擅长的领域。这方案不行。小远，你这个黑色指甲画的是什么？还有你这头上叠的是什么东西啊
。你没有看到我加了甜美元素，还有清新元素吗？是，我是看到了，生平一次还不如没有。我觉得这个方案挺好看的呀。小袁最擅长的，是给造型做实空间构图和视觉冲击力。这个作品，怎么也不比前两人差吧？他这一身的毛病都是被你给惯出来的。你真以为他前两轮完成的很好吗？那也不至于很差吧，要不然网络投票怎么会那么高？观众就图个新鲜罢了，谁会为你的职业生涯负责？一两次的爆火，真以为自己了不起了？你这个作品，除了身披一组还留下什么？一点灵魂都没有。那灵魂那种虚头巴脑的东西，不是吹一吹就可以了？是我们参赛的选手中是有那么几个是从大工作室出来的，那你拿出来的东西不就那么回事儿吗？然后评委还在那儿一个劲儿吹，啊，你的灵魂好棒哦，好有灵魂哦。行，你要真这么认为，满足你这些哗众取宠的作品，你就趁早弃赛。哎。可是这已经是我拿出的最好的水平了，我已经一个月都没有好好睡觉了，真的很困。不行就放几天假吧，放松放松，说不定还能找到灵感。后天是陈方舟婚礼，跟我回趟洛山吧。嗯，好还在画趁人新娘？嗯，没什么思路。那就先吃饭吧。我一会儿要去见个供货商，顺利的话，应该可以解决店里化妆品的采购问题。你这个合伙人也太敬业了吧！所以啊，只能吃的简单点了。咖喱饭，我有没有跟你说过，我最喜欢吃的就是你做的咖喱饭？为什么是咖喱饭啊？因为我当时都快饿死了，然后你就给我端出来这么大一锅咖喱饭，吃的我可饱了。然后你吃了我给你做的饭，还差点把我当成连环杀人犯。这怎么能怪我呢？哪个正常人会在家里贴那种照片？说起来，我学会做饭还是因为许静阳。他在医院那会儿，我天天跑去给他送饭。那个时候觉得特别对不起他，害他摔断了腿。现在才知道，原来都是梦里发生的事情。那边应该快到了，你先吃，吃完早点休息，快。那你还没吃完饭呢，来不及了。你等会儿，外面的都穿点，早点回来。知道了。快吃吧。
胖了。你是有点胖，我好像有点胖。你确实也有点胖。<笑>哎，你那个美妆比赛的视频我看了啊，真的，我天天给投票，是不是、啊？谢谢谢谢，你必须得冲进决赛，我加油。咱们现在是不是得叫你江老板？江老板。我们那股份是我师傅占大头，我是合伙人之一，你知道吧？江小圆，嗨，你好。你说你来也不告我一声，我这么想给你个惊喜嘛。走走走走走，出不出快，你们又来了。怎么走了呀？小人还这么好看呢，都变漂亮了。你说你来了也不告我一声，你太突然了。来，快快走走走走。哎呀，我给你倒水。哎呀。你可真行啊！你不是快结婚了吗？怎么还工作呢？嗨，这服务行业就这样，客人有需要，我们就得在呀。来，喝水。哇，好暖和。对了，你最近怎么样？我挺好的。<笑>对了，你吃饭了吗？我给你订饭。不用了，陈哥，我不饿，你坐吧。啊。陈哥。嗯。嗯。我就是想多了解一下祁连毕业前到底经历了什么。啊，是不是有人跟你说了什么？祁连他爸找过我了。这样，你知道祁连跟他爸关系不好好多年了吗？嗯，能猜到一点吧。他也从来不跟我提他爸。我也没问过。他上初中那会儿，他爸有个私生子来学校闹过。后来他爸妈就闹离婚，谁都不要他的抚养权，然后就各忙各的工作，然后就把祁连放在乡下，随便他怎么折腾也没人管他。再后来，杨子的事发生之后，他爸就意识到。祁连也是需要人关心的，难怪他不爱回家呢。他还说，他回家家里没有人等他。他爸的话你也别太当真。只要在祁连最自暴自弃那几年，他遇到了你，他才没有对人生失去信心。我现在还记得，那工他拉着我们一起去复习。说什么要跟你考同一所大学？那他为什么没有跟我上一所大学？杨子的事儿，不会真跟我有关系吧？他是为了救我跟杨子。才跟人打的群架，结果受了处分，不能参加高考。而抓我跟杨那个黄毛，又是因为你，跟祁连结的仇。那功也怪我们，都是半大不小孩子，气头上来了就打了起来，结果杨子不慎摔下了楼，送到医院的时候。没救下来。后来祁连也坚持不让我们告诉你。出了这么大的事儿，我都不知道。祁连呢？以他的性格，他肯定很内疚吧。后来他好一段时间都在看心理医生。他说他只要一闭上眼，就能看见杨子的脸庞。我内功也希望你能多陪陪他，帮他走出阴影。但不知道怎么搞的。你去了重庆之后就再也没回来，就连电话号码都换了，你俩之间就断了联系。谢
谢。玄芳周跟我说，你在他办公室里哭，怎么劝都劝不住。你们都聊什么了？不告诉你。不告诉我，我也知道。我爸找你了吧？他跟你说什么了？让你离开我。你什么都知道了，你不恨我吗？恨你什么呀？恨你害死了杨子，那就太不应该了。但凡我们当年能够成熟一点，也不会酿成那样的悲剧。你爸还跟我说，我当时拿了他一笔钱，就离开你了。那个叫杨子的孩子，之所以会没命，不就是因为这个江小媛吗？杨子的事跟他无关，跟他无关。那你怎么不接他电话呀、啊？你敢告诉他你现在发生什么事了吗？我什么都没说，是他有话让我传达给你。他说他已经考上了自己理想的学校，以后不想再看见你了。不可能，不可能！他还开口跟我要了钱，给他奶奶去看病。你看你现在还能打通他电话吗？这是他写的字条，你自己看看吧，看看可能不可能。一群狐朋狗友。本人江小媛借走了齐茂清两万元现金，并保证与其人一刀两断，老死不相往来。当时我气得够呛，觉得你怎么这么狠。可后来长大了，也想通了，你只是想要救奶奶，无可奈何罢了。想必我爸也跟你说了很多难听的话，伤到你了吧？其实我应该找你问清楚的，因为你那么难过的时候，我都没有陪在你身边。而且，如果洛山市没有遇到的话，没有重逢的话，你之前经历的那么多，发生那么多的事情，我这辈子都不会知道。我只会当成你是无情无义，连句道别的话都没有就丢下我了。江小媛，你不是说以前的江小媛已经死了吗？现在的你是全新的你，我跟他之间那些事儿，你难过什么劲儿啊？我是这么说，但是……好了，别但是了。虽然有些曲折，但我们现在不是开心的在一起呢吗？我觉得我们更应该珍惜当下，都过去了。嗯，别想了。
起来。干嘛？回家。无助的时候。我想到春日新娘怎么画，你们知道木槿花的花语是什么吗？不知道，我只知道我女朋友现在需要回家休息。哎，麒麟，你觉得这事怎么样？是不是？领结都歪了。哦，挺帅的，是吧？哎，小云，你今天准备这手捧花还挺好看的。这红色的花叫什么呀？红色的是木槿花想到这个灵感还挺有效果的哈。所以木槿花的花语是什么？温柔的坚持，永恒的美丽。我记得木槿花朝开夕落，为什么它能代表永恒的美丽？因为当一朵木槿花开败凋落，它还能陆续盛放出许许多多。哪怕是朝开夕落，它的花期却很长很长，仿佛生生不息，源源不断。所以才会有永恒的美丽。那真的跟你很像？不对，是跟你很像。这段时间恍如隔世，要是医院那天没有遇到，真不知道现在会怎样。这大概就是命运使然吧。有个问题，我一直没想明白。什么问题？为什么你都不记得我了，却还记得我的手机号码？那明明是我爸的手机号。那你还背得出其他人的手机号吗？背不出啊，谁没事背人手机号啊？你有没有想过，我们在灯塔系统看到的一切，都是有现实映照的？那些曾经在我们记忆里停留过的人事物。会以什么样的方式出现在我们眼前？或许恰恰和我们的心愿相一致。你是说我能背出你的手机号也是有原因的呗？高中那会儿，你一遇到麻烦就给我打电话，这个手机号我就没换过。后来出国读书也一直留着它，大概是在等你打给我吧。但是我一次都没打给你吧？是啊，你一次都没打给我，但你依然记得他。即便是去了灯塔系统的世界，你也依旧没有忘记。你嘚瑟什么呀？你不就想说你在我心里很重要吗？嗯。张小媛，你的潜意识从来没有忘记过我。我知道了，你炫耀什么呀？你在我心里非常非常非常非常的重要，行了吧？还差一点吧。<笑>
天真的梦，你不忍叫醒吧。相互。